Levanta a sua mão direita e diga comigo, eu sou de Cristo. Tanto quanto Cristo é de Deus. Eu sou de Cristo. E eu quero ser de Cristo. E eu preciso ser de Cristo. E o mundo precisa saber que eu sou de Cristo. O céu precisa saber que eu sou de Cristo. Mas também o inferno precisa saber que eu sou de Cristo. Sim, o inferno precisa saber com a minha vida, com fatos, que eu sou de Cristo. Sim, o céu, a terra e os próprios infernos precisam saber concretamente que eu sou de Cristo e eu quero provar isso com a minha vida eu sou de Cristo tanto quanto Cristo é de Deus e eu estou pedindo ao Senhor que realmente essa graça seja alcançada sim Senhor que tu dês essa graça e que ao mesmo tempo Senhor a cada um de nós Cada um desses seus filhos e filhas, Senhor, de tal maneira se entregue a Ti. De tal maneira, Senhor, viva voltado para Ti, Senhor. De tal maneira, viva, Senhor, arremessado para Ti, Senhor. Que não haja dúvida, não haja dúvida para nós. Não haja dúvida para os nossos pais. Não haja dúvida para os nossos colegas. Não haja dúvida para o namorado, a namorada, para o noivo, para a noiva. Não haja dúvida. Não haja dúvida para, dúvida para os colegas. Não haja dúvida. Não haja dúvida para o céu, para os santos, para os anjos... Não haja dúvida, não haja dúvida para os próprios infernos, não haja dúvida para o demônio, não haja dúvida de que esses teus filhos, de que essas tuas filhas são de Cristo, realmente são de Cristo Senhor, é esta graça que nós estamos pedindo, sim nosso Senhor Jesus Cristo, é esta graça que nós estamos pedindo, sela Senhor, sela, sela com o teu Espírito Santo, cada um desses teus filhos, cada uma de, dessas tuas filhas Senhor, com este selo, esse selo de pertença, ele é de Cristo, ela é de Cristo, qual é o seu nome, diga baixinho qual é o seu nome, diga para mim, eu sou Jonas, você é isto, é Jonas, qual é o seu nome? Selado com essa pertença, selado com essa pertença, é um selo, é um carimbo, é uma marca de pertença, este é de Cristo, esta é de Cristo. Eu me recordo daquilo que o livro de Ezequiel diz, e aquilo que o livro do, do Apocalipse diz, estou dizendo mais uma vez, que o anjo do Senhor foi enviado, para que antes que Jesus viesse, está no Apocalipse, está em Ezequiel, antes da vinda do Senhor, antes, antes do dia do Senhor, que o anjo fosse e marcasse na testa, marcasse com um tal, marcasse com o sinal de Cristo a cruz, marcasse na testa cada um daqueles que são de Deus, eu não tenho dúvida, esse sinal mais do que físico, esse sinal é um sinal espiritual, mas ele é muito concreto, é um sinal de pertença, e essa pertença, gente, precisa ser acolhida. Essa pertença precisa ser assumida. Você precisa assumir esta pertença. Deixa eu ser até mesmo grosseiro. Assim como o gado, o boi, o touro, a vaca. Cada um deles é marcado com o sinal do dono. Você sabe que se faz com ferro em brasa. E aquele, aquela marca penetra, marca o couro do gado e nunca mais desaparece. Está ali a marca do dono. Igualmente, é preciso que você traga, que você porte e que você mostre com a sua vida. Que você manifeste com a sua vida que você é de Cristo e a marca está em você. E para isso é preciso assumir. Claro, o gado pode não assumir, ele foi marcado, mas ele não assume, 
mas você não. O único jeito, deixa eu dizer, de essa marca pegar e permanecer, é você assumir. Porque não é uma coisa simplesmente física, não é uma, uma tatuagem feita em você. Quanta gente fez tatuagem e hoje quer se desfazer e tem a maior dificuldade, porque hoje não quer mais. Não é uma simples tatuagem, não. Esta marca, ela é espiritual, portanto, ela precisa ser aceita, precisa ser acolhida, precisa ser assumida. Assuma hoje, do jeito que você está gritando, é tão bonito, eu sou de Cristo, ah, eu sou de Cristo, sim, eu sou de Cristo. Assuma, assuma isso, e estou pedindo, Senhor, que pela graça do Espírito Santo, que pela efusão do Espírito Santo, Cada um desses seus filhos e filhas, Senhor, assuma, assuma como um ato de vontade. Eu estou pedindo, Senhor, para cada um deles, este ato de vontade, essa determinação, Senhor, da vontade de assumir. Eu sou de Cristo, para que eu seja o primeiro a ver, para que todos aqueles que me cercam possam ver que o próprio céu, que a própria terra e que os próprios infernos possam ver, por fatos que eu sou de Cristo. Sela cada um desses teus filhos com este selo. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu pertenço a Cristo. Cante. Cante essa música que envolveu a nossa manhã. Jesus. Sim, cante, cante. Porque é isso que o Espírito Santo está fazendo. Ele está penetrando você com a marca que se chama Jesus. Jesus Cante do fundo Jesus, do coração E é tão bom cantar Uma única palavra Jesus, e veja que melodia linda Ela é capaz de fazer E não sei quantas outras melodias Ela podia fazer Ela faz história Essa única palavra Ela faz história, ela faz a sua história que é uma história de amor, é uma história do amor de Deus em sua vida. Sim, faça dessa música a sua canção, faça dessa palavra, desse nome a sua canção, faça desse nome a sua história. Jesus, cante. Jesus, Jesus, mais força, vamos lá. Jesus, se solte. Jesus, vai planando nesse nome. Sim, vai planando nesse nome. Jesus, Ele lhe dá toda a segurança do céu e da terra. Jesus, Ele lhe dá consistência. Jesus, Jesus, Ele é vida. Jesus, Ele é caminho. Jesus, Toma comigo na Bíblia Se você não tinha aberto, abre agora a sua Bíblia 1 Coríntios 3 Esse versículo é o 23 Mas a gente pode ir um pouquinho para cima E retomar desde o versículo 21 Portanto, diz a palavra de Deus Ninguém põe a sua glória em ser humano algum Ninguém põe a sua glória em ser humano algum Nem em você e em mais ninguém. Sim, tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo. E Cristo é de Deus. Você se lembra daquela passagem? Onde chegaram para Jesus, fariseus, doutores da lei, buscando um pretexto para condenar Jesus, apresentaram a, a Jesus essa 
proposição, queremos que nos digas se devemos pagar o tributo a César, pagar o imposto a César. Claro, o judeu não gostava, ninguém gosta de pagar imposto, mas os judeus de maneira especial julgavam que realmente era uma injustiça eles terem que pagar tributo, pagar imposto ao império romano que usurpou, que pegou a força a judéia então aí, além disso ter que pagar imposto para César, o imperador romano para eles era uma tremenda injustiça então propuseram a Jesus isso queremos que nos digas Podemos ou não podemos, devemos ou não devemos, até, pergun até perguntaram assim, sim ou não? Devemos ou não devemos? Podemos ou não podemos pagar tributo a César? Sim ou não? Jesus estava numa enrascada. Mas você sabe como é que ele respondeu? Ele pediu uma moeda. E olhou bem, e até mostrou para eles e disse, esta imagem que está cunhada aqui na moeda, de quem é? E essa inscrição, que está aqui nessa moeda, de quem é? E eles disseram, é de César. Jesus disse, então, dêem a César. Se a imagem é de César, dêem a César. Se a inscrição é de César, dêem a César. Mas Jesus não parou aí, mas, dai a Deus o que é. De Deus. E aí Jesus disse o mais importante. E na verdade, gente, nós é que somos de Deus. Como diz a palavra, nós somos de Cristo. Portanto, tanto quanto é necessário dar a César o que é de César. E o leão vem, se você não paga o imposto e direitinho, o leão vem e vem sobre você. É preciso espontaneamente, de livre vontade, por amor, dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? O seu dinheiro não. O que é de Deus é você. Muito mais do que naquela moeda, a imagem de Deus está esculpida em você. Sim, a imagem de Deus. Você é templo de Deus, você é templo do Espírito Santo. Mais do que marcado... O Espírito Santo e com o Espírito Santo o Pai e Jesus moram em você, habitam em você. Você é templo, você é morada do Espírito Santo. Ele vive em você. E a marca de Deus está em você. Você sabe o que é um documento atestando que aquilo pertence a fulano. Você conhece muito bem isso. Se faz um documento, testificando que aquele terreno, que aquela casa, pertence a alguém. Na verdade, há uma escritura de posse, inscrita em nós mesmos. Há uma escritura de posse, inscrita em cada um de nós. Mostrando, provando para os céus, para a terra e para os próprios infernos, e preste atenção, para os próprios infernos, que você é de Deus. Você não é dos infernos, e você não é deste mundo. Eu e você não somos desse mundo, e não somos do inferno, não. Nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus, portanto, nós somos de Deus, nós somos do céu. Somos cidadãos do céu, é para lá que nós marchamos, é nessa direção que nós caminhamos. Não somos alienados, não, estamos bem com os pés na terra. E somente conseguimos ser na terra aquilo que precisamos ser. Apenas conseguimos ser para a sociedade, para a humanidade, aquilo que precisamos ser. Ser o sal dessa terra, ser a luz dessa terra, ser o fermento dessa terra. Apenas nós conseguimos ser isso quando somos de Deus, quando somos Somos cidadãos de Deus. Quando a nossa lei não vem do mundo. A nossa lei vem do céu. Porque somos cidadãos do céu. Um cidadão se rege pelas leis do país. De onde ele, de onde ele é, é cidadão. Da mesma forma. Nós não somos regidos pela lei do mundo. Você não pode ser regido pela lei do mundo. Você sabe que eu não estou falando apenas de leis de governo não. Você sabe o que é mundo. Que na palavra que regeu todo o nosso encontro, onde Jesus diz que 
Quem quer ser meu discípulo precisa tomar a minha cruz e me seguir. E nós tomamos o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, para mostrar isso. Lá vai nos dizer. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora. Você sabe que quando a escritura fala de mundo, ela está falando dessa geração adúltera e pecadora. Não é do mundo simplesmente globo terrestre. Não é da terra terra. Não é dessa natureza que nos envolve que o Senhor está falando. Ele está falando desse mundo iníquo. Dessa geração que o próprio Jesus definiu, foi ele, adúltera e pecadora. Você não se rege pelas leis do mundo, você não se rege pelas leis dessa geração adúltera e pecadora. Você se rege pelas, re... pelas leis do céu. Isso não é alienação, pelo contrário... O único jeito de transformar essa geração adúltera e pecadora, o único jeito de transformar esse mundo iníquo em mundo de Deus, é nós primeiro, nós mesmos, nos regermos pela lei do céu. E segundo, fazer com que a lei do céu aconteça nessa terra. Aliás, não é isso que nós pedimos no Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No céu se faz a vontade de Deus. E nós pedimos insistentemente que se faça na terra a vontade de Deus como ela é feita no céu. Você precisa reger-se pela lei do céu e não pela lei do mundo. Esse mundo selvagem no qual nós estamos, esse mundo egoísta. Esse mundo cheio de ganância, de cobiça. Esse mundo, portanto, por causa da ganância, por causa da cobiça, cheio de corrupções. Também esse mundo depravado. Nós não nos regemos pela lei de, da depravação deste mundo. Você não pode se deixar depravar por esse mundo. Não pode. Porque, aliás, o que o mundo faz de nós é sucata. Ele dá tudo aquilo que a nossa carne gosta. Dada em abundância. Fumo, bebida, prazer e sexo. Cada vez mais livre, cada vez mais livre. As leis desse mundo iníquo solta as rédeas e até impulsiona você para beber bastante. Até para você poder ter mais pique, você se drogar bastante. Para poder ter pique para poder gozar, para poder ter prazer, para poder estar diante dos outros com muito pique. O mundo vai soltando, ele até impulsiona você a viver sexo, a viver sexo, a viver sexo, da maneira mais livre, mais livre, mais livre. Ele acostuma você, deixa eu dizer, ele até vicia você a viver sexo, 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 sexo. E ter sexo na cabeça, porque entrou pelos olhos, pelos ouvidos, pelos poros. Mas para que tudo isso? Para acabar com você. Para fazer de você já sucata. Lembre-se da pregação de ontem à noite. Para fazer de você cedo, 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 sucata. Que beleza, graças a Deus, que Jesus vai à sucata desse mundo. Graças a Deus que Jesus se debruça por sobre a sucata desse mundo, muitas vezes sobre o lixo desse mundo. E Ele vai justamente revolver o lixo desse mundo para encontrar no meio deste lixo aqueles que são seus. Obrigado, obrigado porque você entendeu... Quantos de nós aqui, quantos de nós aqui foi colhido assim? O mundo já tinha jogado você não só na lata de lixo, já tinha jogado você no lixão. E Jesus foi para o lixão. Jesus teve a coragem de enfrentar o lixão, porque sabia que você estava lá. E Jesus debruçou-se. 
sobre o lixão e revolveu o lixão para encontrar você. E pegou você com muito carinho. E fez igualzinho o filho pródigo. Fez você receber um banho de regeneração. Retirou as suas vestes. Todas elas, todas elas emporcalhadas. Lhe deu vestes novas. Mais do que tudo lhe deu um ser novo. Fez de você uma nova criatura. E nova criatura quer dizer nova criatura. Não foi um remendo não. Não foi apenas uma roupinha bonita por cima. Não. Ele fez de você uma nova criatura. Um homem novo. Uma mulher nova. E por isso também revestiu você de vestes novas, colocou em você o anel, o anel da aliança, o anel de filiação, mostrando para todos, para os céus, para o mundo que te atraiu, que te enganou, que fez de você sucata. Agora o Senhor faz com que o mundo veja que embora... Você tenha se tornado sucata, Ele, Jesus te resgatou e Ele põe de, de volta no seu dedo o anel. O anel de aliança, o anel de filiação, para que o mundo saiba, é meu, é minha, me pertence. Já era meu, já era minha, mas agora porque você mundo me roubou e levou para o lixo e louvou para ser sucata. Eu fui, eu resgatei. Agora mais do que nunca é meu, mais do que nunca é minha, saiba disso, mais do que nunca, porque você já era a pertença de Cristo, mas porque Ele resgatou você, você sabe que resgate é resgate, você sabe o que acontecia com os escravos, com os escravos do Império Romano, com os escravos do tempo de Jesus, com os escravos aqui na escravidão do Brasil, os escravos eram resgatados a preço de ouro, era por dinheiro que eles eram resgatados, e sem um alto preço, não se resgatava um escravo, Jesus resgatou você, por altíssimo preço, portanto, você é de Jesus, tanto quanto o escravo é, do seu Senhor, você, é de Cristo, não por imposição, porque também o seu resgate foi por amor, por amor agora, você é do Senhor. Porque Ele mostrou muito amor. Porque Ele mostrou muito amor. Você se lembra daquela passagem? Daquela mulher que entra na casa de Simão, Simão o leproso. E entra com um propósito, ela precisa chegar até Jesus. Ela estava carregada da vida que ela vivia, ela não, não aguentava mais. Ela precisava chegar até Jesus. E ela vara tudo e chega. Eles estão no banquete, um jantar na casa de Simão. E aquela mulher vai direto para os pés de Jesus. Porque naqueles tempos, eles não comiam sentadinhos. Não. A maneira deles comerem, era esta. Eles como que se deitavam. E era justamente uma coisa assim, com tapetes. E ali, com os alimentos à frente, eles ficavam nessa posição mais deitados do que sentados. E aí eles iam comendo, bebendo. A mulher vai direto. Para os pés de Jesus lá atrás. Imagine isso. Ela vai direto para os pés de Jesus. E começa a lavar os pés de Jesus. Mais com as suas lágrimas. Do que com aquilo que ela trouxe. Ela abre um frasco de um perfume precioso, caríssimo. E já começa a lavar os pés de Jesus. E já começa a enxugá-los com os seus cabelos. E aí acontece, você pode então imaginar, por isso que eu fiquei nessa posição. O olhar de Jesus e o olhar daquela mulher. O que se passa 
entre o olhar de Jesus e o olhar daquela mulher. O coração de Jesus, que conhece o íntimo dela, que está vendo, está vendo o seu interior, a miséria do seu interior. A miséria da sua vida, a sucata que o mundo fez àquela mulher. E aquela mulher vê o coração de Jesus, espelhado nos olhos, a misericórdia, o amor, o carinho, o acolhimento com que Jesus a está recebendo homem algum durante a sua vida inteira de prostituição. A olhou assim, homem algum, a recebeu assim, a acolheu assim. Jesus não precisou dizer nada, nem ela. Os outros sim começaram a reparar e a dizer no seu interior e a cochichar uns com os outros. Se ele fosse realmente um profeta, ele saberia que mulher, que laia de mulher é esta que está ali aos seus pés. O que, que ela está fazendo? Será que esse mestre não percebe quem ela é? Jesus entendeu bem o que eles estavam pensando e cochichando. Se volta para Simão e diz, Simão, quando entrei na sua casa, você nem me lavou os pés como é costume. Nem me deu água para eu me lavar. Não somente não me lavou os pés, nem me deu água para me lavar. Você não veio e não me ungiu com perfumes, porque era costume fazer isso. E essa mulher está lavando os meus pés com o seu perfume. Por isso eu te digo... Que os seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela muito amou. Se volta para ela e diz, tem confiança filho, teus pecados te são perdoados. Vai, vai, vai e não peques mais. Foi ou não foi isso que aconteceu com você? Foi ou não foi esse diálogo que aconteceu com você? Foi ou não foi essa ligação entre o olhar de Jesus e o seu olhar? O coração de Jesus e o seu coração. Atraído, ganho, comprado por Jesus. Vai dizendo para ele. Obrigado Senhor, muito obrigado porque realmente o Evangelho aconteceu na minha vida Senhor. Se o Evangelho aconteceu na minha vida, eu estava como essa mulher, eu estava como o filho pródigo, eu estava no lixo Senhor, no lixão, e o Senhor veio, e o Senhor me acolheu, o Senhor me recebeu. Eu me havia perdido, vai falando para o Senhor, eu me havia perdido Jesus. Sim, o mundo acabou me roubando de Ti, o mundo acabou acabando comigo. O mundo me fez sucato, o mundo me fez lixo e me jogou na lasta do lixo. E eu fui até mesmo para o lixão, mas o Senhor foi me buscar, Senhor. O Senhor me olhou, o Senhor me amou, como ninguém me amou. E o Senhor me resgatou pelo seu amor. Gente, aquela música que nós cantamos, Ninguém te ama como eu. Não é apenas uma música bonita, ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que isso. Ela diz a grande verdade da nossa vida. Sim, porque Jesus debruçou-se de, debruçou sobre o lixão para pegar, para resgatar você. Jesus fez com você o que ele fez com aquela mulher. Ele amou você. Como Jesus amou aquela mulher. E você pôde sentir o amor de Jesus como ela sentiu. E de tal maneira, ela ficou fisgada por Jesus, que ela não pôde nunca mais desligar-se de Jesus. Você também. Você não pode desligar-se de Jesus. O mundo não pode continuar roubando você. 
o mundo não pode continuar sucateando você por amor de Deus, para com isso, dá um basta, dá um chega. Depende também de você, é que sempre você maneirou com o mundo, o mundo roubando você e você maneirando com o mundo, o mundo sucateando você e você maneirando com o mundo. Hoje você precisa dizer um chega, depende de você também, Jesus sempre quis. Era preciso a sua decisão, hoje você precisa dizer, basta, chega, eu não pertenço ao mundo e eu não me rejo pelas leis do mundo, eu me rejo pelas leis do céu, isso não é alienação, porque eu sou de Jesus, Ele me comprou, Ele me resgatou, Ele foi me buscar no lixo. Ele me pegou lá, Ele me amou como amou aquela mulher do Evangelho e me resgatou. Por isso eu sou dEle por amor, eu sou dEle e por amor eu rompo com o mundo, eu rompo com o pecado, eu não sou do pecado, eu sei da minha fraqueza, sim eu sei, mas justamente porque eu sei da minha fraqueza, porque eu sei que por mim mesmo eu não vou aguentar, eu rompo com o pecado, eu até hoje maneirei com o pecado, até eu achava que não podia tomar uma decisão para valer, uma decisão de daqui para frente não mais, porque eu me sentia fraco, mas agora eu entendi, Jesus, que o único jeito é romper, é dizer um chega, é dizer um basta, e eu estou dizendo um basta ao pecado, estou dizendo um chega ao pecado, seja ele qual for, seja qual for o pecado que está me pegando, mesmo que a minha carne peça, mesmo que a minha carne peça, mesmo que a minha paixão pegue fogo dentro de mim, eu já disse, chega, eu já disse, basta, e daqui para frente, eu preciso ser firme, eu quero ser firme, eu vou ser firme, não é apenas olhando para o pecado, mas olhando para Jesus, porque eu sou de Jesus, sim, nós gritamos, sim, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus, e o mundo precisa saber com fatos, o demônio precisa saber com fatos, o pecado precisa saber com fatos que eu sou de Jesus, que eu pertenço a Jesus. Portanto, não dá para servir a dois senhores, não dá para servir a Jesus e servir o mundo, não dá para servir a Jesus e servir o pecado, não dá, não dá para servir a Jesus e servir as minhas paixões, não dá. Mesmo que as minhas paixões peçam, que elas se rebentem, que elas se rebentem, eu não sou as minhas paixões, eu sou muito mais do que as minhas paixões, eu não sou a minha sexualidade, eu sou muito mais do que a minha sexualidade, masculina ou feminina, sou muito mais, que se rebente, que se aguente, e eu sou capaz de aguentar, claro que eu sou capaz de aguentar, se o mundo, se o pecado me cevou, como se ceva porco, você sabe que a palavra cevar é própria de porco, também de outros animais, cevar o porco é engordar, engordar, engordar o porco, a ponto de quase ele não poder andar no chiqueiro, de tão gordo que está, o que o pecado fez conosco gente foi isso, o que muitas vezes as paixões fizeram conosco foi isso, fomos cevados, cevados, o que uma sexualidade mal entendida fez em nós, nós ficamos cevados na sexualidade, sem conseguir sair, e você acha que você precisa fazer sexo, que você precisa praticar sexo, senão você não vai aguentar, senão você vai arrebentar, desculpe, senão vai subir para a cabeça, e mil coisas, não, você é muito mais do que a sua sexualidade, muito mais, infinitamente mais, você não pertence à sua sexualidade, você pertence a Cristo, você não é sexo, você é gente, é gente que tem também uma sexualidade, e você é de Cristo, tanto quanto Cristo é de Deus você precisa romper com todo o erro, com todo o pecado como aquela mulher fez como aquela mulher fez você precisa e você pode e sabe por que você precisa? sabe por que você pode? porque ninguém te ama como eu é Jesus te dizendo, é por amor ninguém te ama canta, canta comigo como eu, olhe, olhe para a cruz, olhe para a cruz, 
Esta é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Levante os braços, abre os braços Ninguém te ama como eu Você sabia Jesus falando pra você Pra cruz foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama Como eu Deixa essa música cair no seu coração Ela é muito mais do que uma música Ela é uma confissão de amor No estado em que você está Desculpe, mesmo que você esteja um trapo Jesus está dizendo para você Meu filho minha filha, ninguém Ninguém, ninguém te ama como eu Principalmente o mundo não te ama como eu As namoradas, as noivas Os noivos, os rapazes As prostitutas, as meninas de programa Os rapazes que andam por aí Ninguém, ninguém, ninguém Nem mesmo os homens adultos Que acabaram te dando presentes Porque queriam você, queriam o seu corpo Ninguém, ninguém te ama como eu e aquela mulher na casa de Simão viu bem a diferença, viu bem a diferença. Ninguém tinha olhado para ela com aqueles olhos, ninguém tinha olhado para ela com aquele coração. Ninguém, 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 ninguém. E João verificou isso, tanto quanto aquela mulher, João evangelista, que também era muito jovem. Você sabe muito bem que João e André foram até Jesus, porque João indicou, passaram aquele tempo com Jesus. Aquela tarde inteira. E eles puderam ver quem Jesus é. Jesus acabou se revelando para eles. Jesus está se revelando mais uma vez para você. Ninguém, ninguém te ama como Ele. Ninguém. Esse amor é só dEle. E é por amor que Ele fisgou você. Portanto, você não pode devolver-se para o mundo Deixa eu dizer, você não pode vender-se para nada, para ninguém. Nem na ilusão de que você está se vendendo para você mesmo. Para a sua vontade, para aquilo que você quer. Não, você não pode se vender para nada, por ninguém. Porque alguém já comprou você a alto preço. E este preço, ainda mais do que a cruz, ainda mais do que o sangue, foi o amor. Ele foi até a morte, se ele foi até a cruz, foi por amor, e é com amor, e é por amor, que Jesus está conquistando você, e quer conquistar você, entenda bem a palavra, e que quer conservar você cativo, quer conservar você cativa, até a palavra cativa é bonito, cativar é bonito, por um lado indica cativeiro, mas você sabe da beleza da palavra cativar. Cativar alguém. Se cativa de tal maneira. Com amor. Se cativa de tal maneira. Com amor. Que a gente não consegue mais. Se desligar. Eu até sinto necessidade de chegar mais perto. Para dizer a você. Jesus está cativando você e Ele precisa e Ele quer cativar você e conservar você cativo. E conservar você cativa, e entenda isto. O mundo já enganou você demais. As ideias desse mundo, os padrões desse mundo, o sistema desse mundo cruel, selvagem. Esse mundo já enganou você demais. O pecado. As paixões que você traz, que você porta dentro de você, já te enganaram demais. A tentação e o tentador já enganaram você demais. O tentador fez aquilo que Jesus disse. Está lá 
No Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10 também, é fácil guardar. João 10, 10. Que o ladrão, e Jesus logo o chama de ladrão. O ladrão só vem para roubar. E roubou você. Não pode roubar mais. Matar. E foi matando, 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 matando você. A ponto de fazer de você sucata. A ponto de fazer de você lixo. Fazer da sua vida um lixo. Mas ele não pode mais roubar. E Jesus acrescentou. Ele vem para roubar, matar e levar à perdição. E principalmente ele não pode fazer isso. Ele não pode, não pode fazer isso. Ele não pode levar você à perdição. Aconteça o que acontecer. Você não pode se perder, não, você não pode se perder. Você não é cidadão do inferno, não. Você é cidadão do céu. E eu não posso dizer outra coisa, o inferno existe. Existe para aqueles que estão enganados por ele. Gente, a teologia da igreja, e mais do que isso, é evangelho. E é tanto evangelho, que na aparição... De Nossa Senhora em Fátima Para os três pastorinhos que eram meninos Nossa Senhora também teve que lhes apresentar o inferno A mesma coisa aconteceu em Medjugorje Eles eram bem jovens E Nossa Senhora até pediu desculpas Dizendo a eles Mas eu precisei mostrar para vocês o inferno Para vocês terem uma experiência concreta Do que é o inferno que vocês vissem as almas caindo no inferno, para que vocês amem essas almas, e não deixem que esses filhos de Deus, e que esses filhos meus, disse Nossa Senhora, continuem caindo no inferno, porque ela disse, eles continuam filhos meus, filhos meus, que Jesus me confiou, continuam caindo no inferno, você não pode cair, você não é cidadão do inferno, lá você não tem um lugar marcado para você, não tem, o demônio não deu a vida dele, o demônio não foi até a cruz, o demônio não deu o seu sangue, ele não morreu por você, pelo contrário, ele vive matando você, ele não deu a vida, ao contrário, ele mata, 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 mata você, ele não teve como comprar um lugar para você no inferno. Você não tem um lugar no inferno. Você vai para o inferno só se você for bobo. Só se você continuar sendo trouxa. De seguir a ele um mentiroso, um ladrão. Jesus o chamou de mentiroso, de ladrão e de assassino. Você só vai para lá com ele se você continuar sendo trouxa. Mas você não é trouxa. Você está conhecendo Deus. Você está conhecendo a palavra de Deus. Você está conhecendo o amor de Jesus. Gente, não é na marra. É por amor, é o oposto. Marra é uma coisa. Amor é outra. O demônio quer levar você para o inferno na marra. Enganando você, subornando você, chantageando você. Você sabe a feiura que é tudo isso? Subornar. É feio tudo isso. E ele continua fazendo isso, subornando você, chantageando você. Você já disse um chega, você já disse um basta, você está experimentando o amor, e amor é amor, o amor de Jesus por você. E esse amor que fisgou, você saiba disso, fisgou, e fisgado não dá para se desgarrar. Não é verdade que quando você quer se desgarrar de Jesus, e tantas vezes você se desgarrou, doeu. Dói igualzinho, dói para o peixe que está fisgado. Você está fisgado pelo amor de Jesus. Deixe-se levar pelo amor de Jesus. Deixe-se resgatar pelo amor de Jesus. É por amor que Ele fez tudo isso. Estou pedindo, Senhor, realmente céu. Marca. Confirma. Senhor, esses teus filhos Com o teu amor Sim, Senhor, sela Esses teus filhos Com o teu amor O teu amor existe, ele está aí Mas eles precisam ser Selados, lacrados, Senhor Para que ninguém venha violar esse lacre Sim, para que ninguém venha Violar esse lacre Nada e ninguém deste mundo Nada em ninguém do pecado Nada em ninguém das paixões Nada em ninguém dos infernos 
Sim que o demônio, que o tentador não tenha nenhuma possibilidade, nenhuma, nenhuma, de quebrar esse lacre. Porque eles estão, Senhor, lacrados. Lacrados. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo, que é o próprio amor, o amor do Pai e do Filho, que pelo Espírito Santo, cada um desses Teus filhos e filhas seja agora marcado, selado, lacrado com o Teu amor. Ninguém te ama como eu. Vai comigo. Ninguém te ama como eu. E pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Não, não, ninguém te ama como eu. Vai ficando de pé. chegar bem perto e cada vez mais perto para que Jesus olhe você pelo meu olhar o meu olhar é muito pouco mas o olhar de Jesus é penetrante ele está vendo ele está olhando como olhou aquela mulher ele está olhando dentro de você ele está olhando o seu interior, ele sabe tudo ele vê tudo ele não repara ele não está aí para coibir, não. Ele não está aí para repreender, não. Muito menos para condenar. Ele não condenou aquela mulher. Não, não condenou. Não condenou ninguém. Não condenou o Zaqueu, não condenou nem mesmo o bom ladrão no alto da cruz. Ele não condenou. Ele não condena você. Ele está olhando você com olhos de amor. Com olhos de amor. Olhe também Jesus com olhos de amor, e amor com amor se paga, se ele se dá todinho, se dê todinho também se dê todinha também para Jesus, você já se deu demais para o mundo você já se deu demais para o pecado você já se deu demais para o demônio infelizmente no engano na chantagem no suborno, você já se deu demais para ele, chega, basta se dê, se dê inteirinho, se dê inteirinha para Jesus, corpo, alma, espírito, e Ele não põe, não põe reparo não, mesmo que você tenha desacralizado o seu corpo, mesmo que você tenha desacralizado a sua alma, o seu espírito, Jesus não condena você, Jesus não condena você, como Ele disse àquela outra mulher, mulher ninguém te condenou, eu também não te condeno, rapaz, meu jovem, ninguém te condenou, eu também não te condeno, eu não te quero assim, eu não te quero dessa maneira rendido ao pecado, rendido ao mundo, porque eles só acabam com você, eles só sucateiam você, 
eu preciso de você para mim, mas eu não te condeno, eu te amo, sim, eu te amo, e é esse amor que está resgatando você, deixe-se resgatar pelo meu amor, sim, deixe-se resgatar pelo meu amor, ninguém foi até a cruz por você, e ninguém amou você como eu te amei. Ninguém te ama como eu, não, não, ninguém, ninguém te ama, cante, levante os braços e cante. Eu. Esses que aqui estão, Senhor E os muitos que estão nos vendo Nos acompanhando, nos ouvindo, Senhor Pela rádio, pela televisão, pela internet, Senhor No nome deles, Senhor, e junto com eles Sim, Senhor, junto com eles Senhor, eu te acolho Sim, Jesus, eu me entrego a Ti Realmente, Senhor, o Senhor me pegou O Senhor me desvou pelo Seu amor O Senhor me resgatou pelo Seu amor Obrigado por isso, Senhor O Senhor resgatou cada um desses Teus filhos Senhor, eu só posso pagar amor com amor E no meu nome, no nome de todos eles, Senhor Eu estou me entregando E eu quero que essa entrega seja definitiva, Senhor Sim, eu me entrego definitivamente a Ti Eu me entrego determinadamente a Ti, Senhor Sou Teu, Senhor Te pertenço, Senhor Sim, a minha vida te pertence, Senhor A minha vida é Tua A minha vida é todinha Tua, Senhor A minha mente é Tua O meu coração é Teu, Senhor Sim, o meu coração é Teu Eu Te pertenço E aquilo que eu tenho, Senhor Os meus estudos, a minha profissão Aquilo que eu faço, Senhor, tudo te pertence, porque eu te pertenço, Senhor. Eu te entrego agora o meu corpo inteirinho, mesmo que ele tenha sido desacralizado, Senhor. Eu te entrego, eu te entrego o meu corpo, e mais do que isso, eu te entrego a minha alma, a minha mente, o meu coração, os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu me entrego, eu, me entre... eu entrego, Senhor, a Ti o meu espírito. Sim, Jesus, eu te entrego o meu espírito. A imagem e semelhança do Teu Pai que está em mim. Eu me entrego, Jesus. Eu sou Teu. Eu Te pertenço. Obrigado, Jesus. Tudo é Vosso. Mas Vosso é de Cristo e Cristo é de Deus. E é com esse crucifixo mesmo que eu preciso abençoar você. Ore para a cruz. Foi por Ti. Porque eu te amo. É com essa cruz. Que mais do que eu. O Senhor. O Senhor Jesus. A quem você pertence. É com essa cruz. Que Ele abençoa você. Com a bênção desse Deus. Todo poderoso. Pai. Filho. E Espírito Santo. Amém. 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 Nova Play.com Assine já!